Hello. Today we will discuss about interface circuits. Interface circuits. About IO interface and the already in the video. Uh, IO interface and the just IO interface is a circuit which is actually used to connect an IO device to a computer bus. Then we have a system to connect to the input output devices. In the input output devices and computer bus site to connect to the board. That is the IO interface. Okay. If you have an IO interface, you can use an IO interface as a side. I have already said that IO interface is a circuitry which is actually used to connect the IO devices to a computer bus. The interface is one side of the bus signal. If you have a bus side, you can communicate with the bus side. One side of the bus signal is the bus signal, the address lines, control lines, data lines, and the signals are passed on the side. ஒரு சைடந்து பர்ணால் data path ஆனால் இது data path என்று வைச்சிட்டுன்னைகள் இது சைடிலான் input output devices interface சைடு கணக்டியதுட்டல் சைடு ஒரு சைடு computer bus ஒரு சைடு IO devices ஆனால் அப்பு இது data path என்று வைச்சால் actually involves the IO devices uh, that is actually consists of a data transfer between the interface and the IO devices. That is the side of IO devices and the IO devices and interface and the communication data path in the area and then we decide to say that this side is a port so usually you can see the port in the area the serial port and the parallel port in the area the port in the area the interface and input output devices the area communicating in the data transfer the area is a side this is the port in the area ok now the port in the area there are two ports in the area Vocês paths Typically arranged in a flat configuration. In the Parnale, upon Namakarian parallel pole, multiple bits are taken and answer the same button. Upon you did a multiple pin connector, I can number you see a multiple pin connector garnum, a little connecting amateur cable garnum, a curb and a core wires in doubt. அப்போம் இயோரு transmission இப்போம் group of 8 bit side and transmitter இதுங்கள் 8 bit at 8 and transfer யாம் பட்டுந்த configuration இருக்கியும் அல்லா 16 bit transfer யாம் பட்டுந்தரு configuration அனங்கள் அது போல் இருக்கியும் configuration range ஏன்னது அப்போம் இப் பாரையில் போட்டு நாவுத்தில்லா difference serial போட்டு நாவுத்து difference இதான் அட்டையை நமக்கு group of bits இன்னை transmitter செய்யாம் நல்லதான் Now, there is an advantage in the parallel transmission case. If we convert the serial to parallel to the parallel to the serial conversion, we don't have to do the conversion. Usually, we use the parallel port to use physically closed title IO devices. The computer is physically closed title IO devices. We use the IO devices. அப்பு இவ்விடு நான் காணிக்கின்னது ஒரு இஷ்சிரிக்கும் பண்ணில் கீபோடும் பிரோசசரும் அதைது ஒரு நமக்கு ஒரு example ஐட்டான் அதைது பாரையில் போட்டனை interface எங்கனே ஆனு நம்மில் design செய்யாம் நல்லது இந்த example அன்னுடைக் காணிச்சிரிக்கின்ன அதைது interface design அதைது எந்தக்க components வரணம் நல்லதான் அப்போம் இவ்விடை கீபோடும் பிரோசசரும் நம்மில்லும் கணக்சினானும் 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 அப்போம் இவ்விடை நங்கு காணாம் பெட்டும் இதானும் பிரோசசரும் 
പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻപുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് കീബോർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കീബോർഡ് സ്വിച്ചസ് ഉള്ള ഒരു കീബോർഡാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക കീബോർഡ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ കുറേ സ്വിച്ചസും സാധാരണ കീബോർഡ് തന്നെ അപ്പോൾ വെൻ എവർ യു ആർ പ്രസ്സിങ് വൺ കീ ഓൺ ദ കീബോർഡ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള ആസ് കി ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഓൺ ദിസ് ഡേറ്റ ലൈൻ അതായത് ഇവിടെ ഒരു എൻകോഡർ ആൻഡ് ഡി ബോൺസിൻ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഈ എൻകോഡർ സർക്യൂട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ കീ കറസ്പോണ്ടിങ് അതിൻ്റെ ആസ് കി കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കോഡ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഓൺ ദ ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വാലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിഗ്നൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ വാലിഡിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആവാം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കീബോർഡിൽ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് സിഗ്നൽ വിൽ ബി ടേൺസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ഇത് വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള ഡേറ്റ ലൈൻസിൽ വരുന്ന ഡേറ്റ അതായത് ഏത് കീ ആണോ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ് കീ കോഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഡേറ്റ ഇൻ രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ട് ഇൻ്റർഫേസിലുള്ള ഒരു രജിസ്റ്ററാണ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഐ ഒ ബേസിക് ഐ ഒ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നൊരു വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡൗട്ട് ഉള്ളവരെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗ് ആണ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗ് ആണ് എസ് എന്ന് ഡേറ്റ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്റർ വെൻ എവർ ദ വാലി സെക്കൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കീ അതായത് പ്രോസസ്സറും കീബോർഡും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോസസ്സർ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതേസമയം കീബോർഡ് പോലെയുള്ള ഇൻപുട്ട് വോയിസസ് സ്ലോ ആയിരിക്കും അത് തമ്മിൽ സിങ്കണൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗ് ആണ് എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗ് എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ആവും അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിന് മനസ്സിലായി ഇൻപുട്ട് വോയിസിൽ ഡേറ്റ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് ആ നോക്കിയിട്ടാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുക കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മറ്റു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കോളാം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഇൻ്റർഫേസിലുള്ളത് ഈ ഡേറ്റ ഐൻ രജിസ്റ്റർ എസ് എൻ ആണ് ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻപുട്ട് ഇൻ്റർഫേസും പ്രോസസ്സിനും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ അഡ്രസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മെമ്മറി മാപ്പിഡ് ഐ ഒ സ്കീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി മാപ്പിഡ് ഐ ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡേറ്റ സ്പേസ് മെമ്മറി അഡ്രസ് സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ ആൻഡ് അഡ്രസ് വിൽ ബി കോമൺ ടു ബോത്ത് ഐ ഒ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് മെമ്മറി പിന്നെ ഇവിടെ ആ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ഉണ്ട് ആറ് ബാർ ഡബ്ല്യു പിന്നെ മാസ്റ്റർ റെഡി സ്ലേവ് റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിറ്റിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ബസ്സസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബസ്സസ് സിങ്കണസും ഉണ്ട് അസിങ്കണസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അസിങ്കണസ് മെക്കാനിസം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നൽസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ മാസ്റ്ററും സ്ലേവും ആയിട്ട് രണ്ട് മാസ്റ്റർ റെഡി ആണെങ്കിൽ അതായത് പ്രോസസ്സറാണ് മാസ്റ്റർ ഇവിടെ കീബോർഡാണ് സ്ലേവ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും റെഡി ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഹൈ ഹലോ മെസ്സേജ് ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണ് മാസ്റ്റർ റെഡിയും സ്ലേവ് റെഡിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അസിങ്കണസ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോളാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് അതായത് കീബോർഡും പ്രോസസ്സറും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് പാരലൽ ഇൻ്റർഫേസ് എങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അടുത്ത ഫിഗറിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടലി ഇതാണ് കേട്ടോ ഫിഗറ് അപ്പം ഞാൻ പാട്ട് പാട്ടായിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ അതിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്റ
ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ബഫറിംഗ് സ്കീം വെച്ചിട്ടാണ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഇതിനെ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ദ ഡേറ്റ ഓപ്പൺ രജിസ്റ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പി സീറോ ടു പി സെവൻ ലൈൻസ് വയ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഈ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഈ ഡേറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്തിനാണെന്ന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പി സീറോ ടു പി സെവൻ എന്ന് വന്ന ഡേറ്റ ലൈൻസ് ഇൻപുട്ടായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇൻപുട്ടായിട്ടാണോ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടാണോ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഡേറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറയും ഡേറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിന് ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ഒരു അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ പി സീറോ ടു പി സെവൻ ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡേറ്റ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ പ്രോസസ്സർ ക്യാൻ റൈറ്റ് എനി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ഇൻ ടു ദ ഡേറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഡി ഡി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കും ഈ ഡി ഡി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടൻ ഡേറ്റ ലൈൻ വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എ ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല ഡേറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ലൈനായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സെയിം ലൈൻ ഇൻപുട്ടായിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ടായിട്ടാണോ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടാണോ ആക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഡേറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഡേറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ദ പ്രോസസ്സ് ക്യാൻ റൈറ്റ് എനി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ഈ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പാറ്റേൺ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഈ ലൈൻസ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് എടുക്കും അല്ലാതെ ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കേസസ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ബി സീറോ ടു പി സെവൻ ഡേറ്റ ലൈൻസ് ആണ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ ലൈൻസ് ക്യാൻ ബി ആക്ട് ആസ് എ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ഓ ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ദ പ്രോസസ് ദ പ്രോസസ്സർ ക്യാൻ റൈറ്റ് എനി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ഇൻ ടു ദ ഡേറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കും അല്ല സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഡേറ്റ ലൈൻസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ബഫർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ബഫറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇനിയുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റസും കൺട്രോളും അതായത് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റും സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സർക്യൂൾ ആൻഡ് ദ ഇൻപുട്ട് ടോപ്പ് ഡിവൈസസ് ഇറ്റ് സെർവ്സ് അപ്പോൾ ഏത് ഇൻപുട്ട് ടോപ്പ് ഡിവൈസസിനെയാണോ ആ ഇയോ ഇൻ്റർഫേസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതും സർക്യൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസും സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസും ആണ് ഈ സി വൺ ആൻഡ് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈ ഡയറക്ഷൻ ലൈൻസ് ആണ് ടു പ്രൊവൈഡ് സെവറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് സിഗ്നലിങ് അപ്പോൾ ഈ സി ടു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇതിന് പല പല മോഡ്സ് ഓഫ് സിഗ്നലിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എന്തൊക്കെ മോഡ്സ് ഓഫ് സിഗ്നലിങ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഈ രജിസ്റ്റർ സെലക്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ രജിസ്റ്റർ സെലക്റ്റ് ആണ് അതായത് മൈ അഡ്രസ്സ് എന്ന് സിറ്റിയിൽ കാണാം ഈ മൈ അഡ്രസ്സിലാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് പിന്നെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൈ അഡ്രസ്സിൽ അതായത് അഡ്രസ് ഡീകോഡൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ആയിട്ട് ഈ മൈ അഡ്രസ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്ത് ഇൻ്റർഫേസിൽ ഏത് അഡ്രസ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് തീ തീരുമാനിക്കുന്നത് മൈ അഡ്രസ്സാണ് അതായത് ആ ഒരു ഐ ഒ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവ
അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഐ എൻ ടി ആണ് എന്ന് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് സിഗ്നലിങ് ഇതുപോലെ ഈ കൺസേൺഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയും കൺസേൺഡ് സിഗ്നൽസിനെയൊക്കെ എന്താ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഐ എൻ ടി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർ പ്രിക്കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർ പ്രിക്കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബസ്സിനകത്തേക്ക് ഒരു ഇൻ്റർ പ്രിക്കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാകും അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ലൈനാണ് ഐ എൻ ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ജനറൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പാരൽ ഇൻ്റർഫേസിൽ വരിക ഒരു ജനറൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പാരൽ ഇൻ്റർഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അതേസമയം ഒരു പാ സീരിയൽ പോട്ടാണെങ്കിൽ സീരിയൽ പോട്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സീരിയൽ ഇൻ്റർഫേസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരൽ ഇൻ്റർഫേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ ഒരു സീരിയൽ ടു പാരൽ കൺവേർഷൻ ഇടുന്നതൊന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് പാറ്റേണിൽ അങ്ങനെയല്ല സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ബിറ്റ് ട്രാൻ ആദ്യം തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ് സീരിയൽ ഫാഷനിലായിരിക്കും ഓൺ ദ ഡിവൈസ് ആയി പക്ഷേ ബസ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് പാരൽ ട്രാൻസ്മിഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഐ ഒ ഡിവൈസസിൻ്റെ ഡേറ്റ പാത്ത് അതായത് ഇൻ്റർഫേസും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് ഡിവൈസസും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീരിയൽ ഫാഷനാണ് പക്ഷെ ബസ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ പാരൽ ട്രാൻസ്മിഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ കൂടിയാണ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററാണ് ഡേറ്റ് സീരിയലായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണോ പാരലായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു അവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അത് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്റർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ബഫർ വഴി തന്നെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡേറ്റ ഇൻപു ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതുവഴി ഡേറ്റ ഔട്ടിലേക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടി ഇനി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് സീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ വഴി സീരിയൽ ആയിട്ടൊരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബസ്സിലേക്ക് ഒരു പാര ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പാരൽ ഇൻ്റർഫേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കണ്ടോ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ചിപ്പ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ സെലക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറേ സിഗ്നൽ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് ഈ സിഗ്നൽസിൽ എന്താണ് വാല്യൂ വരിക ആ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും കാഴ്സേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ ഒരു സീരിയൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് നടക്കുക ആ സീരിയൽ ടു പാരൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സീരിയൽ ആൻഡ് പാരൽ ഫോമാസ് ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് വിത്ത് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് പാരൽ ആക്സസ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വഴിയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുക അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവശ്യം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിവൈസ് സൈഡിൽ ഡേറ്റ പാത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സീരിയൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ബസ് സൈഡിൽ പാരൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സു ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് സീരിയൽ ആൻഡ് പാരലൽ ഇൻ്റർഫേസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു